আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন নতুন আরেকটা ক্লাসে আজকের ক্লাসটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার বাইশ দেখো এ পাত্র আর বি পাত্র দেওয়া আছে তো এই দুটা পাত্রের ভ্রমণ যখন তুমি একত্রে মিশ্রিত করবা তখন যে যৌগ তৈরি হবে তার কে এসপি দেওয়া আছে এরপর দেখো গনম্বর কি বলছে এ পাত্রের ভ্রমণে হাইড্রোক্স ওয়েস মাইনাসের গনমাটা গ্রাম পার লিটার একে কত হবে গ্রাম পার লিটার একে কত হবে বিগত সালের বোর্ড প্রশ্নগুলোতে কিন্তু এই ধরনের প্রশ্ন আসে নাই সু খুব কেয়ারফুলি খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে আর যারা পণ্ডিত তারা ভাই তোমাদের এই ক্লাস দেখার কোনো দরকার নাই যারা দুর্বল আছো তারা খাতা কলম নিয়ে বসে যাও চলো এবার ক্লাস করি ঘ দেখো এই যোগ দেওয়া আছে এম এম ও এইস থ্রি এটাকে যদি আমরা বিয়োজিত করি কি উৎপন্ন হয় একটু লক্ষ্য করে দেখো তো প্রথমটা কি হয় ক্যাটায়ন এটা তো মনে আছে প্রথমটা কি বলো ক্যাটায়ন তাহলে এম লিখে ফেলো প্লাস ও এইস লিখে ফেলো তাহলে এটা যদি ক্যাটায়ন হয় এটার উপরে প্লাস দিতে হবে কত প্লাস দিবা দেখো তো এই এটার সাথে যে ও এইচ যুক্ত আছে কত হিসেবে যুক্ত আছে তিনটা তাহলে এখানে থ্রি প্লাস আর এটা হবে মাইনাস আর এখানে যে তিনটা আছে ওয়েস এখানে বাম পাশে দিয়ে দিতে হবে থ্রি এখন একটু লক্ষ্য করে দেখো তো যে সাধারণত আমরা যখন কে এস পি বের করছি তখন এইগুলো নিচে কি লিখছি বলো এস এটা এস এটা নিচে কি লেখা হয়েছে থ্রি এস দেখো তো এখানে চমৎকার করে গণমাত্রা দেওয়া আছে না তাহলে এটার মধ্যে তুমি যদি গণমাত্রা জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি বসাও বলো তো এখানে কত হবে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এখানে কত হবে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি আর এই যে থ্রি আছে না এই যে থ্রি এই থ্রিটা কিন্তু বাম পাশে গুণ করে দিতে হবে তাহলে দেখো ওয়েস মাইনাসের ঘনমাত্রা কত দাঁড়ায় বলো তো তাই এটা দুটা যদি গুণ করো জিরো পয়েন্ট থ্রি গুণ অন থ্রি মোলার এতটা গুণ করলে কত হবে বলো জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন মোলার কিন্তু দেখো গণমাত্রা গ্রাম পার লিটারে সে এসে না তাহলে আমাদেরকে গ্রাম পার লিটারে পরিবর্তন করতে হবে এখন লক্ষ্য করো এই মোলারকে ভেঙে দাও ভেঙে দাও কিভাবে বাংবা জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন মোলারে বাংলা লিখতে হয় মূল পার লিটার মূল পার লিটার এখন আসো এই মূল থেকে তো সহজেই গ্রামে কনভার্ট করা যায় কিভাবে কনভার্ট করা যায় দেখো এই যেখানে যার গণমাত্রাটা তুমি বের করবা তার আণবিক বর্দা গুণ করতে হবে তাহলে ওয়েস এর দেখো অক্সিজেনের ভর কত ষোলো হাইড্রোজেন কত বলো ওয়ান তাহলে সমান কি হবে বলো সেভেন্টিন সতেরো হয়ে যাবে তাহলে এখন আসো জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন গুণন এই সতেরো দা গুণ দিয়ে দাও মূল কি হয়ে যাবে বলো গ্রাম হয়ে যাবে গ্রাম আর হয়ে যাবে পার লিটার তাহলে এটাকে যদি গুণ করো তাহলে কি হয় দেখো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি গ্রাম পার লিটার এটাই হচ্ছে অ্যান্সার বাইয়ারা যারা ক্লাস দেখতেছ তার একটা লাইক দিয়ে দাও ক্লাস তো অনেকক্ষণই দেখলে একটা লাইক দাও এরপর আমরা এটা শুরু করে দিই এবার চলে এটা শুরু করি মিশ্রিত ভ্রমণের অধ্যক্ষে পড়বে কি তাহলে এখন আসো মিশ্রিত ভ্রমণের অধ্যক্ষে পড়ার জন্য আমাদেরকে কি কন্ডিশন যেন মনে আছে তো যদি কে আই পিস গ্রেটার দেন কে এসপি হয় যদি কে আই পিস গ্রেটার দেন কে এসপি হয় তাহলে অধ্যক্ষে পড়বে অন্যথায় কিন্তু অধ্যক্ষে পড়বে না তাহলে এখন আসো দেখি আমাদের এই কে আই পিটা বের করার মিশনে চলে যাই খাতা কলম নিয়ে কিন্তু অঙ্কটা করতে হবে না হলে কিন্তু মনে থাকবে না এখন আসো এ আর বি যদি মিশ্রিত করলে এই ঘনাম বার করবো এ ও বি মিশ্রিত করলে সংগঠিত বিক্রিয়া সংগঠিত বিক্রিয়া সংগঠিত বিক্রিয়া এখন আসো এম এই যৌগ আর এই যৌগ কি যোগ করতে হবে না তাহলে লিখে ফেলো এম ও এইস থ্রি প্লাস দেখো একটু কিন্তু ঝামেলা বাজাই দিছে এটা ডাকের মধ্যে কি উৎপন্ন হয় দেখো কি বলছিলাম প্রথমটা কি হয় বলো প্লাস দ্বিতীয়টা কি হয় বলো মাইনাস প্রথমটা কি হয় প্লাস দ্বিতীয়টা কি হয় মাইনাস এই প্লাস এই মাইনাস কি নিয়ে বাঁকবে তাহলে দেখো তো এখানে এই এম এর যোজনী কত তিন তাহলে লিখে ফেলো এমটা আগে লেখো কাকে নিয়ে বাঁকবে এম সালফেটকে তাহলে সালফেটও পাশাপাশি লিখো দেখো এটার যোজনে এটার নিচে দিতে হবে তাহলে ব্রেকেট দিয়ে দিয়ে দাও তিন আর এটার যোজনে কত সালফেটের যোজনে কত বলো দুই 
তাহলে এখানে কি করতে হবে টু ম্যাগনেশিয়াম এম টু এসো ফোর থ্রি হয়ে গেল দেখো এই যে দেখো এম টু এসো ফোর থ্রি কিন্তু হয়ে গেছে প্লাস কি উৎপন্ন হয় দেখো এই এমটা বাকি রইল না এম প্রাইম আর এই ওইস এখন আসো যদি সমতা গ্রহণ করতে চাও তাহলে এখানে এম কয়টা দুইটা এখানে এম কয়টা বলো একটা তাহলে টু দিয়ে দাও তাহলে এখন আসো এখানে ও এইস কয়টা হলো ছয়টা এখানে ও এইস কয়টা একটা ছয় দিয়ে দাও এখানে এম টু কয়টা হলো দেখো ছয়টা এখানে আছে কয়টা এখানে ছয়টা হলো এখানে আছে কয়টা দুইটা তাহলে এখান দিয়ে দিয়ে পাচ্ছি তবে যদি সমতা করো না করো তাহলেও কিন্তু হবে আগে একটু গুলিকলি হবে আর যারা বাইয়া তোমরা একটু দুর্বল তাদের জন্য একদম শর্টকাট টিক্স এখানে যে জগটার কে এসপি দেওয়া থাকবে তুমি বাম পাশের টুকু লেখা তিন চিহ্ন দিয়ে ওই জগটা সুন্দর করে লিখে দেবা পরেরটার হিসাব পরে আগে মেনটা নিয়ে কাজ করো কারণ এটা নিয়ে আমাদের কোনো কাজ নাই মাথা ব্যথা হলো এটা নিয়ে এটা নিয়ে এটা নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে কথা কি বুঝতে যায় তাহলে এখন আসো এটার সলিউশন শুরু করে দেই তাহলে এখন আসো এই যোগটার কি বের করতে হবে বলো এই যোগটা কিভাবে বিয়োজিত হয় এই কে আইবি বের করতে হবে যদি কে আইবি বের করতে চাও ওই যোগের তাহলে কি লাগবে বলো এম লাগবে এম থ্রি প্লাস আর বাম টু থাকার কারণে এটা আর হচ্ছে সালফেট তোমার টু মাইনাস পাওয়ার থ্রি দিতে হবে তার মানে এম থ্রি প্লাসের গণমাত্রা লাগবে আর সালফেটের গণমাত্রা লাগবে এই দুটা গণমাত্রা থাকলেই তুমি কি বের করতে পারবা কে কে আইবি বের করতে পারবা আর দেখো কে এসপি তো দেওয়াই আসছে তাহলে কে এসপি কি কোনো কাজ করতে হবে না শুধু কাজ করতে হবে কে ইবি কে ইবি কীভাবে বের করতে হবে এটা দেখো তাহলে এখন আসো আবার মিশ্রিত দ্রবণে এটার গণমাত্রাটা বের করে ফেলি তাহলে কার গণমাত্রা লাগবে বলো এম থ্রি প্লাসের আচ্ছা এটাকে আমি এইভাবে করে দেই নিম্নরূপী বিয়োজিত হয় নিম্নরূপে কি হয় বলো বিউজিত হয় তাহলে কি লিখবা বলো এম টু এসো ফোর থ্রি তাহলে দেখো এটা কিভাবে বিয়োজিত হয় কি উৎপন্ন করে দেখো এম কি প্লাস উৎপন্ন করবে বলো থ্রি প্লাস আর সালভেট কি মাইনাস হবে বলো টু মাইনাস দেখো তো এম কয়টা দুইটা এখানে কয়টা লিখছো একটা বাম পাশে টু দিয়ে দাও সালভেট কয়টা আছে তিনটা এখানে থ্রি মেরে দাও এখন আসো এটার গণমাত্রা এটার গণমাত্রা বের করতে হবে এটার যদি কে আইপি বের করতে চাও তাহলে কি হবে বলো এটার যদি কে আইপি বের করতে চাও কে আইপি সমান এম থ্রি প্লাস এই টুটা কিন্তু বাম পাশে বসবে না টু কিন্তু বাম পাশে বসবে না এটা কিন্তু কে এসপি না এটা কে আইপি পাওয়ার করতে হবে এখানেই কিন্তু মূল পয়েন্ট সালফেট থ্রি কিন্তু বাম পাশে বসবে না এটা কি করে দিতে হবে বলো কিউব করে দিতে হবে তাহলে এটাকে সমীকরণ নাম্বার দিয়ে ফেলো এক এখন দেখো যদি কে আইবি বের করতে চাই তাহলে এইটার গণমাত্রার এটার গণমাত্রা হলেই হয় না তাহলে এখন আসো এটার গণমাত্রার মিশনে আমরা চলে যাই এটার গণমাত্রা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে কি লাগবো বলো মিশ্রণে এম থ্রি প্লাসের গণমাত্রা তাহলে দেখো এম থ্রি প্লাস সমান আমরা একটা নতুন সূত্র শিখব নতুন না তৈরি ইন্টারন্যাশনাল সূত্রটা বারবার তোমরা পারো এটা কি ফলো করবো আমরা লিখে ফেলো উপরে লেখবা এস ওয়ান বি ওয়ান নিচে লেখবা হলো বি এস ওয়ান কি বলো এস ওয়ান সবসময় হলো পূর্বের গণমাত্রা দেবে এই যোগের পূর্বের গণমাত্রা কত জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মলার বি ওয়ান হলো পূর্বের আয়তন বলো তো পূর্বের আয়তন কত সিক্সটি এম এল বি ওয়ান সিক্সটি এম এল এরপর আসো বড় ভি বড় বি মানে বড় না অনেক বড় না তাহলে অনেক বড় যদি হয় তাহলে এটার আয়তন আর এটার আয়তন যোগ করতে হইব তাহলে এটা কত সিক্সটি এম এটা কত বলো ফিফটি এম তাহলে টোটাল কত বি বলো হান্ড্রেড টেন এম তাহলে এখানে লিখে ফেলতে হবে এস ওয়ান এম কত বলো জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি বি ওয়ান কত বলো সিক্সটি আর বি কত বলো হান্ড্রেড টেন এম তাহলে এইটাকে যদি সলিউশন করো কত হবে বলো সময় দিলাম কিছুক্ষণ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর গুণ ওয়ান টেন পাওয়ার মাইনাস টু মোলার এখন আসো মিশ্রণে কার গণমাত্রা বের করবো বলো মিশ্রণে সালফেট এর গণমাত্রা 
তাহলে কি করবা বলো সালফেট টু মাইনাস সমান সূত্র বলাই শিখেছে কি বলো কি সূত্র শিখেছে বলো এস ওয়ান বি ওয়ান বাই কি বড় বি ডাক দিয়ে বলো বলো এস ওয়ান কি লেখবা এস ওয়ান হলো মিশ্রণের পূর্বের গণমাত্রা দেখো তোমার দিকে সুন্দর করে তাকাই রয়েছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর লেখে বলো জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মোলার আর বি ওয়ান কত লিখবা বলো বি ওয়ান হচ্ছে ফিফটি এম এল আর বড় বিজন কত দুটা যোগ করবা এই পাত্রের ষাট আর ওই পাত্রের পঞ্চাশ টোটাল একশো টেন এম এল তাহলে এটাকে লিখে ফেলো এস ওয়ান এমান কথা বলো জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর গুণন পঞ্চাশ গুণন হান্ড্রেড টেন বাদ দিলে কত আসবে বলো ওয়ান পয়েন্ট এইট টু গুণন টেন পাওয়ার মাইনাস টু মোলার এখন দেখো এটার গণমাত্রা এটার গণমাত্রা পাইয়ে গেছি না তাহলে তোমরা কি লাগবে দেখো এটাকে এক নং সমীকরণ দিয়ে রাখছি না এটার গণমাত্রা এটার গণমাত্রা লিটার পেয়ে গেছো তোমরা লিখবে বলবো ফ্রম ওয়ান এখন আসো এই দুটার মান আমি এখানে বসাই দিই এই মান দুটা আমি রেখে দিলাম আর বাকিগুলো ক্লোজ করে দিই হ্যাঁ ক্লোজ করে দিই এখন দেখো তোমরা এখান থেকে এটা নিচে লিখে ফেলবো ফ্রম ওয়ান ফ্রম ওয়ান কি বলো কে আইপি সমান এম সি প্লাস কি বলো স্কোয়ার গুণন কী হবে বলো সালফেট টু মাইনাস পাওয়ার থ্রি এটার ভ্যালু কত বলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর গুণন টেন পাওয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার গুণন এটা মুছে দিই দেখো এটা নিশ্চয়টা বসাও ওয়ান পয়েন্ট এইট টু গুণন টেন পাওয়ার মাইনাস টু পাওয়ার কি হবে বলো কিউব এখন আসো এটাকে সলিউশন করলে টোটাল মান কত হয় এটা বলো একটু সময় দিয়ে দিলাম বলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টু গুণন টেন পাওয়ার মাইনাস নাইন এটাই হচ্ছে এটা মান এটাকে যদি আমরা একক সহ লিখি তাহলে হবে মোল টু দি পাওয়ার ফাইভ এল ইনভার্স ফাইভ এটা আবার কীভাবে আসলো এটা আবার যে না কারণ এই যে মোলার মোলারের পরিবর্তে কী লেখা যায় বলো মোল পার লিটার তাহলে মো মো এখানে যেহেতু পাঁচটা দুই আর তিনে পাঁচ আছে এর জন্য মোল টু দি পাওয়ার ফাইভ লিটার ইনভার্স ফাইভ হবে এখন আসো আমাদের মূল স্ট্র্যাটেজিতে চলে যাই দেখো সে এই যোগে আমরা কে আইপির মান কত পাইলাম কে আইপির মান এটা পাইলাম না এখন কে এসপির মান কত দেওয়া আছে দেখো কে এসপি কত দেওয়া আছে লিখে নিবা গিবেন পূর্ণাঙ্গ ভাবে কিন্তু করে দিচ্ছি অঙ্কগুলো গিবেন কে এসপি দেওয়া আছে হলো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ গুণন টেন পাওয়ার মাইনাস ইলেভেন এখন একটু লক্ষ্য করে দেখো এই মান বড় না এই মান বড় দেখো এটা মাইনাস নাইন আর মাইনাস ইলেভেন এটা হবে ছোট মান এটা হবে বড় মান তাহলে অথবা আমরা কি বলতে পারি বলো কে ইস গ্রেটার দেন কে এসপি কে ইস গ্রেটার দেন কে এসপি তাহলে কী হবে বলো অধ্যক্ষেপ পড়বে তাহলে কি পড়বে বলো অধ্যক্ষেপ পড়বে এত কোন অঙ্ক করে কেবল অধ্যক্ষেপ ফেললাম বুঝছ ঘটনাটা তাহলে বলতে পারি সুতরাং অধ্যক্ষেপ পড়বে সুতরাং অধ্যক্ষেপ পড়বে অধ্যক্ষেপ পড়বে ক্লাসটা কেমন লাগলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু কমেন্ট করতে ভুল করবা না কারণ তুমি কমেন্ট করা মানে আরও তোমার বন্ধুরাও এটা দেখবে এবং এটা দেখে উপকৃত হবে তোমাকে কিন্তু একটা থ্যাংকস দিবে আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য দেখো গেমে গেছি ক্লাস করতে করতে অলরেডি এখন তোমরা যদি আমাকে সাপোর্ট দাও তাহলে আমি আরও নতুন নতুন ক্লাস নিয়ে হাজির হবো ইনশাল্লাহ আর নতুন নতুন ক্লাস পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবা কিন্তু আর ফেসবুকে হলে ফলো করে রাখো ধন্যবাদ সবাইকে